हेलो और वन एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड बंदा तो गैस आगे हूँ मैं एक और कस्टम रूम का रिव्यू लेकर रियल मी थ्री प्रो के लिए गैस ये है वको एस थ्री पॉइंट थ्री का रिव्यू तो गैस ये है वको एस थ्री पॉइंट थ्री एंड्रॉइड टेन पर बेस्ड है और इसका इंस्टॉलेशन मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टॉलेशन की प्रोसेस जो है लिख कर दे दूँगा गैस हम चलते हैं सेटिंग्स में और यहाँ पर आप जाएंगे अबाउट फोन में तो रियल मी थ्री का आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं और गैस हम जब एंड्रॉइड वर्जन टेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड टेन हैवक वर्जन थ्री आप देख सकते हैं एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच सिक्सटीन मार्च 2020 का है गाइस इलेवंथ ऑफ मार्च 2020 का ये बिल्ड है गाइस और कर्नल वर्जन 4.9.211 मिल जाता है लेने जो 17 का ये कर्नल है गाइस और गाइस जो मेंटेनर डेवलपर है इस रोम के उनका नाम फैसल है गाइस तो थैंक यू फैसल भाई रोम को डेवलप करने के लिए हम तक पहुंचाने के लिए और गईस अब हम बात कर लेते हैं रोम के फीचर्स की और क्या इसमें बग्स वगैरह हैं तो गईस आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये रोम सपोर्ट करती है एफ टू एफ एस और मैंने इस पर एफ टू एफ एस इंस्टॉल भी कर लिया है गईस जो फाइल सिस्टम है वो मैंने फॉर्मेट कर लिया है गईस आप फाइल सिस्टम को कैसे एफ टू एफ एस में कन्वर्ट कर सकते हो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया तो आप जाकर देख सकते हैं गईस बात कर लेते हैं कि रोम के साथ कोई ब्लूटवेयर आता है या नहीं तो गईस नहीं रोम के साथ कोई भी ब्लूटवेयर नहीं आता बिल्कुल ही सिंपल आपको जो है यूजफुल एप्स मिल जाती हैं हालांकि इसमें कैलकुलेटर तक आपको मिसिंग मिलता है गईस और गईस यहाँ पर आप कैमरा देख सकते हो स्नैपड्रैगन कैमरा इंस्टॉल मिलता है आपको और गई जो भी एप्स है गई जो काम की है बिल्कुल भी ब्लूटवेयर आपको नहीं मिलता है गई मैंने रोम पर इंस्टॉल कर लिया था गूगल कैमरा 7.2 पॉइंट टू और नेक्स तो यहाँ पर जो है बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है गई ये बिल्कुल नॉर्मली फोटो खींच रहा है पोर्ट्रेट मोड भी इसका वर्किंग मिल जाता है आपको और गई वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो तो ये देख सकते हैं कि कैमरा काम कर रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग भी गई आप सिक्सटी फ्रेम्स पर सेकेंड्स टेन एट्टी बी पर रिकॉर्ड कर सकते हो तो ये देखो गई ऑप्शन आपको मिल जाता है गई बात कर लेते हैं यूज़र इंटरफेस की तो यहाँ पर जब आप नोटिफिकेशन पैनल को ड्रॉप डाउन करते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं डेटा स्विच हेडजप स्क्रीन रिकॉर्ड एम्बियन डिस्प्ले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले डार्क थीम साउंड सर्च ये सब ऑप्शन आपको मिल जाते हैं क्विक सेटिंग में आप इनको इनेबल कर सकते हो गई बात कर लेते हैं हम इसके कन्फिग्रेशन सेंटर की जहाँ पर आपको सारा कस्टमाइजेशन मिल जाता है स्टेटस बार में देखें तो गई क्लॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है आप क्लॉक कस्टमाइज कर सकते हो एम पी वगैरह इनेबल कर सकते हो सेकंड्स इनेबल कर सकते हो और इसका जो पोजीशन है वो लेफ्ट राइट कर सकते हो गई पर इसमें आप जो फॉन्ट कलर है और फॉन्ट स्टाइल जो है आप चेंज नहीं कर सकते हो यहाँ पर आप डेट भी इनेबल कर सकते हो गई क्लॉक के लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर बहुत छोटी सी और गई लोगो इनेबल करोगे तो ये ज़्यादा स्पेस लेगा तो किसी काम का तो नहीं है ये ब्राइटनेस कंट्रोल की बात करें तो गई आप इसे इनेबल करोगे तो आप स्टेटस बार बार स्वाइप करके ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो या फिर होल्ड करके भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो ये देखिए गई कैसे आप जहाँ पर भी क्लिक करोगे ब्राइटनेस पोजिशन के हिसाब से जो है सेट हो जाएगी किस बात कर लेते हैं नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर की तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्यू एस हेडर का ऑप्शन मिलता है स्टेटस बार का ऑप्शन नहीं मिलता है क्योंकि गई स्टेटस बार पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम्ड है तो ये देखिएगा इसमें आपको इनेबल करके दिखा देता हूँ यहाँ पर जो है अब आप देख सकते हो नेटवर्क स्पीड के बी पी एस में अभी दिखा रही है एम बी पी एस तक दिखाती है गाइस और आ, बात कर लेते हैं अब हम आ, बैटरी आइकन स्टाइल की तो गाइस आपको सर्कल सर्कल डॉटेड सर्कल फील्ड और हिडन ये ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर गाइस आप बैटरी परसेंटेज या तो ऑलवेज ऑन रख सकते हो या फिर वाइल्ड चार्जिंग ओनली गाइस सीटस बार आइकन आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या अवेलेबल है वोल्टी मैंने डिसेबल कर रखा है जब इनेबल करूँगा तो गैस आप देख सकते हैं स्पेस जो है वो ऑलरेडी कंज्यूम्ड है और वोल्टी इनेबल करने के बाद तो ये देखिए गाइस बिल्कुल ही आउट ऑफ द नॉट चला गया है तो यार बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम्ड है स्टेटस बार पे इसलिए मैं बहुत सारे आइकन जो है डिसेबल रखा हूँ किस बाकी आपको अदर ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि एच डी आइकन फोर जी आइकन डेटा डिसेबल आइकन और रोमिंग इंडिकेटर बाकी कुछ काम करनी है इस तो बैक चलते हैं क्विक सेटिंग की बात कर लेते हैं क्विक सेटिंग में आपको क्विक पुल डाउन का ऑप्शन मिल जाता है लेफ्ट या फिर राइट साइड से बैटरी एस्टिमेट्स का ऑप्शन मिल जाता है गैस आपको यहाँ पर आप क्यू एस हेडर पर देख सकते हो आपकी एस्टिमेशन दिखा रहे कि बैटरी कब तक चल सकती है फोर फिफ्टी एम तो गई बैकग्राउंड की ओपीसीटी जो गैस आप वो कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कम कर दिया और गई बैकग्राउंड को आप ब्लर भी कर सकते हो और उसकी जो ओपेसिटी है इंटेंसिटी वो भी आप बढ़ा सकते हो हेडर इमेज भी आप कस्टम रख सकते हो गई और रोज और कॉलम की बात करें तो उसकी वैल्यूज भी आप चेंज कर सकते हो गई यहाँ पर आप ब्राइटनेस स्लाइडर की जो पोजीशन है वो टॉप या फिर बॉटम कर सकते हो तो फिलहाल मेरा जो है वो बॉटम पर आप देख सकते हो यहाँ पर तो यहाँ पर आप मैं इसको टॉप करके दिखा देता हूँ तो गई ये देखिए इसको मैं कर देता हूँ टॉप और अब जो ब्राइटनेस स्लाइडर है गई वो टॉप पर चला गया है और गई इसका जो ऑटो ब्राइटनेस आइकन है वो भी आप इनेबल डि
तो यहाँ पर मैं टैप करता हूँ ये देखिए गई अनलॉक हो गया गई आपको एक बार डिस्प्ले लॉक करने के बाद दो तीन सेकंड रुकना पड़ेगा ताकि ढंग से डिस्प्ले लॉक हो जाए उसके बाद ही फिंगरप्रिंट काम करेगा एम डिस्प्ले की बात कर ले तो गैस ये ऑप्शन आपको तीन चार जगहों पर मिल जाता है एम बी डिस्प्ले लॉक स्क्रीन पर भी मिल जाता है और डिस्प्ले में भी मिल जाता है और इसका अलग से डेडिकेटेड ऑप्शन भी है तो ये देखिए गई अब ऑलवेज ऑन तो काम करते ही मैंने आपको दिखा दिया था गईस और डबल टैप टू एक डबल टैप टू स्लीव जैशर वगैरह पिकअप जैशर हैंड वैप जैशर और पॉकेट जैशर जो यहाँ पर आपको वर्किंग मिल जाते हैं तो ये देखिए गईस मैं इसको डबल टैप टू एक करता हूँ तो ये देखिए ठीक है ओके गई तो अब हम बात कर लेते हैं बटन्स की तो बटन्स में आपको सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है सबसे पहले तो उसमें हम चलते हैं सिस्टम नेविगेशन में यहाँ पर गई आपको जैसे नेविगेशन मिल जाता है टू बटन्स वाला और या फिर फुल स्क्रीन जैसे जनरल टेन में मिलता है आपको यहाँ पर मैं थ्री बटन यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल तो गई चलते हैं हम यहाँ से बैक और इन्वर्ट लेआउट का आपको ऑप्शन मिल जाता है एरो कीज़ इनेबल का ऑप्शन मिल जाता है गैस पावर मेन्यू की बात करें तो आपको पावर मेन्यू में स्क्रीनशॉट और एडवांस रिबूट जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं देखने के लिए गैस यहाँ पर आप स्वैप कीज भी कर सकते हो और स्क्रीन ऑफ टॉर्च वाले जो जैसे वो इनेबल कर सकते हो वेक डिवाइस विद वॉल्यूम बटन्स और आंसर कॉल विद पावर बटन ये सब आप इनेबल कर सकते हो गैस बात कर लेते हैं हम जैशर्स की तो जैसर में आपको जम टू कैमरा वाले जैसर मिल जाता है सिस्टम नेविगेशन हम देख ही चुके हैं कई बाकी सर यहाँ पर कुछ खास नहीं है नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर पहले वाले दो ऑप्शन तो आप कर दो बिल्कुल इग्नोर बाकी बात कर लेते हैं एज लाइटिंग की तो यहाँ पर आप एज लाइटिंग का कलर जो है वो चेंज कर सकते हो तो ये देखिए मैंने रेड कर रखा है ठीक है कई तो आप एक्सेंट बेस भी कर सकते हो या फिर वॉल बेस भी कर सकते हो पर कई आपको ये जो एज लाइटिंग की जो स्टाइल है वो आप फेड नहीं कर सकते बिल्कुल सॉलिड दिखता है तो थोड़ा बेहतरीन नहीं लगता है अगर फेड वाला ऑप्शन होता तो अच्छा लगता है पर सॉलिड फिर भी ठीक है चलो कम से कम ऑप्शन है तो अवेलेबल कई अब हम चलते हैं बैक और हेडरप यहाँ से भी आप डिसेबल कर सकते हो क्विक सेटिंग्स भी कर सकते हो और फोर्थ क्लोज नोटिफिकेशन जो आती है उसको भी आप डिसेबल कर सकते हो कई बात कर लेते हैं बैटरी सेविंग की तो सस्पेंड एक्शन का खाली ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पर और बात कर लेते हैं स्क्रीन की तो स्क्रीन में आपको जो है फ्रेमवर्क वैल्यूज कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिलता है पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल फिट है स्टेटस बार पर आप देख सकते हैं चलते हैं बैक और एनिमेशन की बात कर ले तो सिस्टम वाइड एनिमेशन आप यहां से जो है अप्लाई कर सकते हो क्विक सेटिंग टाइल एनिमेशन भी आपको अवेलेबल मिल जाता है तो ये देखिए गाइस यहां पर मैंने इनेबल कर रखा है ये देखिए फ्लिप वाला एनिमेशन तो आप यहां पर कर सकते हो क्विक सेटिंग एनिमेशन बैक चलते हैं मिसल में क्या मिलता है कैस मिसल में आपको गेमिंग मोड मिल जाता है जिसमें आप डायनेमिक गेमिंग मोड इनेबल कर सकते हो और स्क्रीन टाइप फुल या फिर पार्शल तो ये हमने पूरी ट्रैवल कर ली गैस हमें कन्फिग्रेशन जो था वो हमने कर लिया ट्रैवल और यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर जो भी लोगों ने काम किया है सबकी यहाँ पर क्रेडिट्स दिए गए हैं और फैसल भाई को भी क्रेडिट्स देने चाहिए क्योंकि उन्होंने मेंटेन किए रूम थैंक यू भाई और गई डिस्प्ले की बात कर लेते हैं अब हम ठीक है तो डिस्प्ले में हम क्या मिलता है यहाँ पर आपको देख सकते हो कि डार्क थीम का ऑप्शन जो है यहाँ पर मिल जाता है आप डार्क लाइट में स्विच कर सकते हो सिस्टम वाइड अप्लाई हो जाता है यहाँ से आप फिर से इनेबल कर लेता हूँ मैं डार्क मोड कई नाइट लाइट की बात कर लेते हैं तो नाइट लाइट भी यहाँ पर जो आपको वर्किंग मिल जाता है और स्टाइल्स एंड वॉल की बात कर लेते हैं तो यहाँ से जो है आप एक्सेंट वगैरह चेंज कर सकते हो यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हो तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक कस्टमाइजेशन यहाँ पर आप पहले फ़ोन चेंज करेंगे फिर आइकन स्टाइल जो है चेंज करेंगे फिर यहाँ से जो एक्सेंट कलर अवेलेबल है काफ़ी सारे हैं यहाँ से मैं रेड वाला ले लेता हूँ ये रेड भी नहीं है थोड़ा अजीब है पर ले लेता हूँ उसको कैस अब जो आप प्राइमरी कलर है गई वो डार्क और थोड़ा सा ये जो है सोलराइज डार्क यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है तो इसको इनेबल कर सकते हैं ठीक है यहाँ से आप जो आइकन स्टाइल वाले जो पैक आइकन पैक स्टाइल वो भी चेंज कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने कर लिया गई अब बाकी ऑप्शन आप आपको जो मिल जाते हैं वो है लाइव डिस्प्ले और क्लॉक दिखा देता हूँ मैं ठीक है गई क्लॉक भी आप चेंज कर सकते हैं एम डिस्प्ले फिर नॉर्मल लॉक स्क्रीन पर तो ये आपको जो है लॉक स्क्रीन के अंदर ये ऑप्शन नहीं मिलता है जो हमारी कन्फिग्रेशन सेंटर था उसमें ये ऑप्शन नहीं था पर यहाँ पर अवेलेबल है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने टैक्स क्लॉक इनेबल कर दी है और वॉलपेपर्स की बात करते हो गए आपको यहाँ पर सिर्फ यही वाला वॉलपेपर मिल जाता है लाइव वॉलपेपर आपको नहीं मिलता है पर मैंने अलग से इंस्टॉल कर लिया है लाइव वाल पेपर तो यहाँ से मैं इनेबल कर सकता हूँ तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ये देखी गई पिक्सी एमराउंड वाल तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ तो ये देखी गई अप्लाई हो गया है वॉल ये देखिए गई बाकी गई आपको डिस्प्ले में लॉक स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप कस्टम मैसेज ऐड कर सकते हो लॉक स्क्रीन पर या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ से भी इनेबल कर सकते हो जैसे कि
डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन मिलता है जो कुछ खास नहीं है जिसमें सब नॉर्मल है तो मैं वो रहने देता हूँ कैसे अब हम बैटरी की बात कर लेते तो गैस मैं 90 परसेंट मैंने फ़ोन को चार्ज किया था और तब से यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या यहाँ पर यूज़ किया हुआ है तो ये गई आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर इससे पहले मैं आपको स्क्रीन ऑन यूजेज दिखा देता हूँ तो ये देखिए गई सिक्स आर फिफ्टी सेवन मिनट का स्क्रीन ऑन यूजेज यहाँ पर है यहाँ पर जो ऐप्स मैंने यूज़ करी है गाइज आप देख सकते हैं नाइन्टी परसेंट चार्ज था ये गाइज आप देख सकते हैं कि हंड्रेड से यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं नाइन्टी से यूज़ कर रहा हूँ इंस्टाग्राम वन आर ट्वेंटी सेवन मिनट वी इस पर मैंने टेन एटी पी की मूवी देखी गई वन आर फिफ्टी सेवन मिनट तक यूट्यूब पर सेवन ट्वेंटी पी पर वीडियो देखी गई वन आर नाइनटीन मिनट तक बाकी एन टू टू बेंच मार्क का जो स्कोर रन किया है तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्कोर तो गैस बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी खासी मिल गई है पबजी अभी तक मैंने इस पर नहीं खेला है हालांकि इंस्टॉल करने के लिए कुछ देर रन किया था पर अभी मैंने गेमिंग टेस्ट नहीं किया गया इस तो यहाँ पर मैं अंतुतु स्कोर आपको दिखा देता हूँ गई यहाँ पर मैंने अंतुतु रन किया था और ये गई एफ टू फाइल सिस्टम कन्वर्ट करने के बाद है तो गई टू लैक एट का स्कोर आपको देखने को मिल जाता है जो कि नॉर्मली टू लैक थ्री के आसपास रहता है पर आपको आपको शायद एफ की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा हुआ स्कोर दिख रहा है टू लैक एट थाउजेंड का गैस अब वक्त आ गया पबजी टेस्ट करने का तो गैस पहले मैं आपको ग्राफिक्स दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मूथ अल्ट्रा पर मैं खेल रहा हूँ गैस इस रोम पर पबजी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा और समय गैस आप देख सकते हो कि कितना स्मूथ यहाँ पर आपको फ्रेम रेट दिख रहा है गैस हालांकि शुरू में मुझे कुछ लैग्स देखने को मिले थे जब मैं वेटिंग लॉबी पर था शायद हो सकता है वो नेटवर्क की वजह से हो पर अभी गैस बिल्कुल ही स्मूथ चल रहा है कोई मुझे जो है फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है या फिर लैग देखने को नहीं मिल रहा है तो गैस टच की बात कर ले तो टच भी यहाँ पर जो है अच्छे से काम कर रहा है तो आप फिलहाल देख ही सकते हो गई जब तक मैं गेम खेल रहा हूँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा बग्स से रिलेटेड और एफ टू से रिलेटेड तो गई जहाँ तक बग्स की बात है तो इस रोम में कुछ ज़्यादा बग्स नहीं है हालांकि एक इशू था जो मुझे फेस हुआ ये जिसने मुझे ये रोम सजेस्ट की थी उसको वो इशू नहीं आया पर मेरे को आया तो हो सकता है आपको नहीं आया तो आप भी ये रोम ट्राई ज़रूर करें तो गैस वो इशू ये था कि जब भी मैं कॉल करता हूँ तो मेरी आवाज़ तो सामने वाले तक पहुँचती है पर सामने वाले की आवाज़ मेरे पास पहुँचने में उसके बीच में कर्ट्स आ जाते हैं गए दो दो सेकेंड का लैग और कर्ट्स आते हैं तो जो वो जो बोलता है गैस उसका आधा ही मुझे सुनाई देता है तो ये मेरे साथ हो रहा था गैस वोल्टीज अमीनेबल था ठीक है ये तब हो रहा था तो वोल्टी कॉलिंग हाँ इस पर वोल्टी कॉलिंग जो गैस वो वर्किंग है वोल्टी कॉलिंग और ब्लूटूथ वाईफाई हॉटस्पॉट सब कुछ यहाँ पर वर्किंग है पर गैस ये जो इशू था वॉइस कट वॉइस लैक वाला जो भी आप इसे कह लो वो मेरे को फेस हुआ अगर आपको होता है तो आप मुझे बताना गैस और हालाँकि एफ टू की बात करते हैं गैस हम तो एफ टू एफ एस अगर आप कन्वर्ट करते हो इस रूम को इंस्टॉल करने के बाद तो मैं गई मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ एफ टू एफ एस जो है इस वो अभी अनस्टेबल है रियलमी थ्री प्रो पर तो वो आपको स्पीड ज़रूर देगा आपके फाइल ट्रांसफर में जो रेट जो है उसमें स्पीड ज़रूर देगा गई पर आपका जो यूज़र इंटरफेस है वो लैग होने लग जाएगा बहुत सारी जब आप एप्स वगैरह इंस्टॉल करोगे उसके बाद आप लैग्स फील करोगे यूज़र इंटरफेस पर तो ये एफ टू एफ एस के कारण होता है गई क्योंकि अभी वो अनस्टेबल है तो मैंने ये फेस किया जब मैंने बहुत सारी ऐप्स इंस्टॉल कर ली उसके बाद और गई हालांकि कैमरा की बात करें तो कैमरे में भी शटर लैग आने लगा था जब आ, मैंने बहुत सारी ऐप्स इंस्टॉल कर ली थी तो अगर आप एफ टू एफ एस इंस्टॉल ना भी करो तो गई बेहतर है बाकी गई रूम जो है वो गेमिंग के लिए बहुत अच्छी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ा आ रहा है मुझे गेम खेलने में लैग्स नहीं आ रहा है फ्रेम ड्रॉप्स नहीं हो रहा है टच इश्यू नहीं हो रहा है तो मज़ा आ रहा था गेम खेलने में तो गई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो एक और वीडियो आने वाली है गई अब एवोल्यूशन एक्स फोर पॉइंट सिक्स नाइन का जो है रिव्यू में लाने वाला हूँ शायद कल ही वीडियो आ जाए तो आप इंतज़ार ज़रूर करें और तब तक गाइज अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दो और इस वीडियो को लाइक करो जो भी इशू आपको आ रहा है कमेंट में मुझसे पूछ लो थैंक यू गाइज़